Всем привет! Меня зовут Таня Климова. Добро пожаловать на мой канал. И я снова с вами. Я снова буду объяснять вам самые интересные слова русского языка. Если вам нравится эта идея, ставьте большой жирный лайк. Комментируйте. Мне нравится, мне нравится. Продолжай. И подписывайтесь на мой канал. А сегодня мы посмотрим разницу между словами впечатляющий, впечатлительный и впечатлен. Впечатляющий, впечатлительный и впечатлен. Какая разница? Все эти три слова идут от слова впечатление. Впечатление. Впечатление ⁇ это эмоция. Чувства, когда мы увидели что-то, услышали что-то, у нас есть чувство, впечатление. Хорошее впечатление, плохое впечатление. Хорошее первое впечатление, плохое первое впечатление. Впечатляющий, впечатляющий – это активное слово, активная форма. Это когда мы видим что-то и говорим «Вау! Вау! Впечатляющий!» Это что-то, что кажется нам большим, красивым, интересным, впечатляющий. Например, впечатляющий памятник, впечатляющий монумент. Эйфелева башня – это впечатляющий Памятник. Вау! Когда мы видим ее, мы говорим вау. Или впечатляющий пейзаж. Я никогда не видела Ниагарский водопад, но я думаю, что это впечатляющий пейзаж. Правда? Ниагарский водопад. Вау! Какой впечатляющий пейзаж. Впечатляющий это что-то, что нам нравится, что кажется нам большим что кажется нам красивым. Вау! Впечатлительный, впечатлительный. Мы говорим так о человеке, который быстро, просто чувствует эмоции, у которого быстро, просто есть впечатление, который получает впечатление быстро, просто. Обычно это немножко негативно. Это значит, что мы не можем смотреть что-то долго. Например, фильмы, спектакли. Я, например, выросла без телевизора. Когда я была маленькой, у меня не было телевизора. Поэтому я не могу смотреть по телевизору насилие. Насилие – это агрессия, что-то криминальное, руки, головы, ноги, кровь, да, кровь, насилие. Не могу, не могу смотреть насилие. Я могу сказать, что я впечатлительный зритель. Зритель – это человек, который смотрит. Я впечатлительный зритель. Я не могу смотреть насилие. Или выходили на спектакль. В спектакле тоже было много насилия. Например, это спектакль о концлагерях. Кошмар, кошмар. Все очень реалистично. И друг спрашивает вас, ну как, ты рекомендуешь этот спектакль? И вы можете сказать, ой, это не для впечатлительных людей. Это не для впечатлительных людей. Значит, это не для людей, которые очень легко чувствуют эмоции. Да? О, кошмар, кошмар, впечатлительный, впечатлительный. Теперь впечатлен. Впечатлен, впечатлена, впечатлены. Он впечатлен, она впечатлена, они впечатлены. Впечатлен ⁇ это пассивная краткая форма, это что-то позитивное, это значит 
нам что-то очень нравится. Мы чувствуем хорошую эмоцию, впечатлен. Обычно это о другом человеке. Например, наша подруга Катя, она нам говорила, что она рисует, рисует, но мы думали, что она художник-любитель. И вот мы приходим к ней в гости, и мы видим шедевры. Пикассо практически, или Берта Маризо. И мы можем сказать, вау, это твои картины? Я впечатлен или я впечатлена. Мы впечатлены. Я впечатлен, я впечатлена, а мы, они впечатлены. Или мы можем сказать, ты всего год изучаешь русский язык и так хорошо говоришь, я впечатлен. Я впечатлена, я впечатлен, я впечатлена. Вот так, дорогие друзья, три полезных слова. Впечатляющий, вау, впечатляющий пейзаж. Впечатлительный, это не для впечатлительных людей. И впечатлен, ты прекрасно говоришь по-русски, я впечатлен, я впечатлена. Используйте, пожалуйста, эти слова в русском языке. Пишите комментарии с примерами. Я исправлю, корректирую, если нужно. И, конечно, приходите в мой клуб «Русская дача», если хотите получать видео и подкасты каждые пять дней. Вы будете впечатлены. Я тоже обычно впечатлена, когда я... Слышу, как мои дачники говорят на русском. До скорого, дорогие друзья! Пока-пока!